Senado pa rin ang Pangulong Commissioner ng Bureau of Immigration na minsang naging Davao City Police Chief sa kabilayan ng pagtanggap ng lagay ng ilang taga-immigration para mabilis na makapasok sa Pilipinas ang ilang Chino kasama ang ilang pugante na katutok si June Veneracion. Ilang iskandalo na rin ang yumanig sa Bureau of Immigration sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Jaime Morente. Mula sa 50 million bribery na kinasangkutan ng dalawa niyang Deputy Commissioner. Hanggang sa pagputok ng kontrobersya para sa madaling pagpasok ng mga VIP o very important pastillas. Mga Chinese national na nagbibigay ng padulas na 10,000 piso. Pero si Pangulong Duterte, hindi natitinag ang suporta kay Morente. Si Morente, ano, mahal ko yan kasi chief of police yan dito, mabait yan. May pinagsamahan ng Pangulo at si Morente dahil noong mayor pa ang Pangulo. Nagsilbi siyang hepe ng Davao City PNP. Pero paglilinaw na presidential spokesman, Secretary Salvador Panelo, hindi ibig sabihin ng pahayag ng Pangulo ay lusot na si Morente. Bawi din eh. Mahal ko ito pero may pero siya eh. Mahal niya, mapait daw. Pait. Kaya lang nalusutan. O, ano sabi niya? So what does it mean, sir? Uh, hindi na, it, me na, it means na uh, he will be assessed. The performance. Habang gumugulong ang investigasyon tungkol sa lagayan na kung tawagin ay pastillas, gusto ng Malacanang at ng Department of Justice na agad i-deport ang mga Chinese na kulang ang mga dokumento. Nasa witness protection program na ng gobyerno, ang pastillas whistleblower na si Immigration Officer Alison Chong. Si Chong ang kumuha ng video ang ipinalabas sa hearing ng Senado kung saan makikita ang pag-escort na para mga VIP sa ilang Chinese national na papasok sa bansa. Bakit mo kinuha yung video na ito? Kasi, ano ni, ang sukdo lang na po eh. Gusto ko po i-expose talaga itong nangyayari sa immigration. May karapatan po kasing malaman ang, malaman ang bawat Pilipino. Idinawit niya sa modus ang mga dati at kasalukuyang opisyal at tauhan ng immigration. Bilang tugon, labing siyam ang natanggal sa kanilang pwesto sa Bureau of Immigration. Nahaharap sila sa fact-finding investigation. Pwede silang kasuhan ng graft and corruption. Napakarami po nilang pwedeng administrative cases, including nga po um, yung nire-recommenda ni Senator Ontiveros na lifestyle check po ng kanilang mga uh, uh, assets and liabilities. Kasama sa pagdinig kahapon si Morente at kasalukuyang acting BI Port Operations Chief Grifton Medina na kapwa hindi idinawit ni Chong sa pastilla scheme. Sino sa kanila ang may personal knowledge ka na tumatanggap din ng pastillas o may kinalaman dito? Wala po, Your Honor. I'm not aware of the, the uh, Viber groups. February 17, I issued the letter directive creating the fact-finding committee. I issued a termination order for contractual Yanni M. Howe. These schemes are not very new to my knowledge. I have took several measures already to address this. Hindi na mga bagong mukha sa kontrobersya ang mga na-relieve sa pwesto. Siyam sa kanila ay nasampahan na noon ng kasong administratibo dahil sa pag-escort sa mga banyaga na dumarating sa paliparan noong nakarang taon. Matagal na raw na ay sumite ng Bureau of Immigration sa DOJ ang kanilang rekomendasyon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.